Pero bueno, vamos a presentarles a una dama que nos demuestra que no hay edad, no existe edad para alcanzar los sueños. No importa si usted tiene 40, 50, 60, 70, si tiene 80, si tiene 90 años, que usted quiere aprender algo, que quiere destacar en algo, tírese a pista, aprenda y eso sí, muy importante, haga una alianza ahí con alguien que le, que le guíe, Ajá. que le indique cómo hacerlo. Exactamente. Y la inspiración va a llegar a través de esta señora que ustedes ven aquí, aquí atrás. Resulta que ella tiene 82 años, ¿sí? Aquí, esta dama que usted la ve, bien aferrada a esa bicicleta, tiene 82 años. Qué Eso bárbara. Sí, tiene la vitalidad y más de uno dice, no, es que parece como chiquilla de 15 y yo le creo. Qué dichosa. Usted se imagina cómo está ese corazón, Ay, cómo sí. están esas venas, cómo uh -huh. está esa oxigenación. No, vamos a ir a conocer a esta señorona de verdad eh, que parece chiquilla de 15. Vamos a conocerla. Mi nombre es María Eugenia Piedra Alpizar y desde los seis años aprendí a andar en bicicleta y por aquí estoy. Marujita o la profe, como la conocen algunos en Coronado y alrededores, es la cletera de 82 años que sorprende a todos con su entereza y pasión por la bicicleta. Fui avanzando en edad, fui avanzando en trabajo y ya como a los 15 ya yo salía fuera de San José, Uh, como Turrialba o Cervantes, lugares así. Ya está ah, llamando. Vamos, ya, llegamos. Pensé, llegamos. Pensé que no iba a llegar. No, que va. Pensé que iba a verte. Pura vida. Ahorita salgo con dos grupos. Hay uno muy numeroso que se llama Goico, pero este pequeñito de, de Coronado. Eh, un, un compañero muy simpático, como todos éramos de 55 para arriba, entonces eh, le puso la escuadra geriátrica y yo la acepté con todo el amor, pero hubo quienes muy jóvenes, no les agradó, ¿verdad? Pero todavía no somos, no importa, siéntase porque van a llegar. Por ahí me dijeron que, lo, que le pusieron ese nombre en honor a usted. Sí, porque yo realmente yo era la, la única geriátrica. Los demás son de 60 para abajo. Marujita es el alma de cada grupo que conforma. Es esa persona que inspira a cerca de 4.000 cleteros que tienen la dicha de conocerla. Andar con ella es una maravilla, ¿verdad? usted se carga de una energía increíblemente. Todo donde vayamos, todo el mundo tiene que ver con ella, porque no creen que tenga 82 años, la verdad. Y haciendo las piruetas que hace, y yo más bien me quedo asombrado, digo yo, bueno, yo espero llegar ahí, imagínense, me lleva 30 años. ¿Cuántos kilómetros recorre usted, más o menos? Bueno, depende del, del viaje de ese día. Hacemos 50 o... 60, por ahí. Yo he hecho 80, con otros grupos, 80, 100. A sus 82 años, tiene energía hasta para hacer taekwondo o nadar. Aprendí a nadar, entonces yo era de las que mis hermanos eran mayores, yo era la menor de la familia, entonces ellos me tiraban a los ríos y yo salía como un sapito, pero nunca me ahogué. Marujita es un, una persona digna de admirar, de imitar, porque ella siempre está dispuesta a dar. Es una mujer llena de amor, una mujer que tiene a Dios en su corazón, a su familia, y que siempre en su bicicletica anda todo lo que necesita para dar cariño, para dar alimento, para dar una atención médica, un vendaje. Yo soy la doctora corazón de todos los pupilos. Vea, aquí hay para... esto es un antibiótico, polvito por si se cortan y ya lo he usado muchas veces. Lo que yo siento es la felicidad personal de sentirme relajada, eh, libre, como un pajarito. Y si algo pasa, ni modo, los pajaritos también pegan una ventana y <ríe> es cosa de suerte y es cosa de la vida. Pero realmente yo lo hago con todo, bueno, no pienso en nada más que esto, soy feliz. Y eso es vivir.
Doña Maru, ¿cuánto nos inspira su historia? Oye, le vamos a decir algo desde el fondo de nuestro corazón y ojalá que nos crea, pero así, que nos crea. Las dos y los compañeros que están aquí detrás de cámaras, estábamos todos así. Ajá. Y también taekwondo, y también esto, y también lo otro. De verdad, Doña Maru, que queremos ser como usted cuando seamos grandes. De bueno, si Dios nos da la dicha Ajá. de llegar a 70 o a, no, a 80 años, Ajá. ojalá que lleguemos en la condición que llegó, bueno, que está Maru, ¿verdad? Que está en óptimas condiciones, practicando diferentes deportes y con esa calidad de vida, ¿verdad? Que da envidia de la buena, dice. Sí, no, a mí, de, a mí yo, yo voy a confesar que esta vergüenza me da, porque aquí nos ponen a pegar unos cuantos brinquitos de swing criollo y no duramos ni un minuto y ya estamos. Sí. ¡Qué bonito! Bailar, ¿verdad? Y cuando un, y de pronto viene Doña Maru y nos da así como una cachetada a todos, 82 años, yo no sé ni dónde están porque de verdad tenía razón eh, cuando dijimos que parecía como de 15 años, ponerse al corte suyo debe ser una tarea tremendamente fuerte, pero qué bonito que sirva de inspiración y sobre todo yo creo que una de las cosas que más nos entusiasma es ver la alegría que usted tiene por vivir, ¿verdad? Es, es, eh, se ve tan fácil, de pronto usted lo hace ver tan fácil que uno dice, ah, sí, 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 sí se sí, puede, sí, sí se, se puede, puede ¿verdad? Esa es, esa es la inspiración. Ay, doña Maru, estamos pero encantadas de conocerla. Ay, completamente encantadas. Vean, en programación neurolingüística existen, o se habla de que existen en la vida referentes, ¿verdad? Uno como ser humano siempre tiene referentes. Hay unos que son buenos y otros que son malos. En realidad, eh, eh, la programación neurolingüística propone que no hay nada malo porque al fin y al cabo todo nos inspira para alcanzar un objetivo. Entonces, podríamos hablar de algún referente malo, como por ejemplo que uno vea eh, una persona con sobrepeso que le duelan las rodillas y uno dentro de uno dice, ay no, no yo no ajá. quiero que me pase eso. Entonces, eso me motiva a alcanzar mi objetivo. En el caso de Doña Maru, estoy segura pero así, como que me llamo Luzania, que hoy Doña Maru está siendo un referente en positivo para todas las personas. Uh -huh. O sea, muchas personas están viendo eh, como en un espejito la vida de Doña Maru y están diciendo, yo quiero ser así, yo ¿verdad? necesito ser así, voy a empezar a practicar deporte, voy a cuidar mi cuerpo. Doña Maru, siga siendo luz por donde quiera que vaya, que Diosito la bendiga y le siga dando de verdad esa calidad de vida y esa salud. No nos cabe duda de que el ejercicio es eso, es ajá, salud. Ajá, no, de verdad que nos sigue inspirando, vea. Y yo quedé, pero así tan impresionada, doña Maru, que ya se me olvidó que sigue. Ah, eh, sí, vamos a ver si la voz de la conciencia, sí, porque yo también, yo estoy aquí. Y la voz de la conciencia se nos durmió, yo creo. ¿Qué pasó? No, aquí no, con la voz? De, de bueno, si no, aquí ya les voy a decir, ya, aquí ya, ah, ya. ya nos ya.